నమస్తే ఈటీవీ అభిరుచి ప్రేక్షక మా షోలందరికీ మన సూపర్ షెఫ్ వంటకి స్వాగతం సుస్వాగతం సాంబార్ గురించి మాట్లాడితే మీకు ఏ సాంబార్ ఇష్టం అంటే రకరకాల పేర్లు చెప్తారు నాకు వంకాయ సాంబార్ ఇష్టమంటారు నాకు సొరకాయ సాంబార్ ఇష్టమంటారు నాకు రాడీస్ సాంబార్ అంటారు ములక్కాడ సాంబార్ అంటారు సాంబార్లో ఒక్కొక్క సాంబార్ ఒక్కొక్కరికి ఇష్టం కానీ చాలా తక్కువ మంది అంటే నాకు నిజానికి ఎవరు చెప్పలేదు మునగాకు సాంబార్ అని కానీ ఈ మునగాకు సాంబార్ ఉంటుంది భలే అద్భుతంగా ఉంటుంది దీన్ని చేయడం కోసం నూనె వేసుకుందాం ఇందులో మిగతా తాలింపు అంతా చాలా సింపుల్ వేరే కూరగాయలు ఏం వేయం ఈ పలసటి సాంబార్ తయారు చేసుకుంటారు దీంతోపాటు రకరకాల అంచు కూరలు పెట్టుకొని తింటారు ఈ ఆకు వల్లనే ఈ సాంబార్కి భలి అద్భుతమైన రుచి తాలింపు వేసేసుకుందాం ఇక్కడ నూనె వేడిగా ఉంది దీంట్లో ఆవాలు చిటపాట్లు ఆడిందంటే జీలకర్ర ఎండుమిరపకాయలు వెల్లుల్లి రెబ్బలు అలాగే సన్నగా తరిగిన ఉల్లిపాయ పచ్చిమిరపకాయలు ఇందులో టమాటా ముక్కలు వేసేస్తుంది చాలామంది దీంట్లో కరివేపాకు వేయలేదా అని ఆలోచిస్తుంటారు కదా ఎందుకంటే ఆ సాంబార్లో ఆ కరివేపాకుతో చాలా టేస్ట్ అని కానీ లేదు ఇందులో మనకు కావాల్సింది మునగాకు రుచే కొంచెం పసుపు కూడా వేసుకుందాం పసుపు వేసి నీళ్లు పోసి మనం కుక్ చేసుకోవాలి నీళ్లు ఇందులో చింతపండు రసం వేసి దీన్ని చక్కగా బాయిల్ తీసుకొద్దాం దీన్ని పలసగా చేసే ఈ సాంబార్ ఆ మునగాకు వల్ల వస్తుంది అన్నాను కదా రుచి దీనికి కూడా కథ ఉందండి అయితే ఈ మునగాకుని కడగకూడదంట ఇంట్లో పెరిగే ఆ మునగాకు చెట్టు ఏదైతే ఉంటుందో ఆకుని కడగరంట అయితే నేను అడిగిన ప్రశ్న ఏంటంటే వర్షం పడ్డ తర్వాతే వాడతానని సో ఆ మునగాకు ఎందుకంటే వాడద్దు కడగద్దు అంటే నాకు కొంచెం ఆలోచిస్తుంటాను ఎందుకంటే మా ఇంటి దగ్గర మేము చిన్నగా ఉన్నప్పుడు మునగాకు చెట్టు ఉండేది ఆ చెట్టు ఎప్పుడు పురుగు ఏది రాదు కానీ దానికి గొంగళి పురుగు పట్టిందంటే మాత్రం కొన్ని వేల వేల గొంగళి పురుగులు వచ్చేస్తాయి అది వచ్చినప్పుడల్లా ఇంకా చెట్టు కొట్టేయాలి చెట్టే వద్దు అన్నంత విధంగా ఉంటుంది కానీ దాని ములక్కాళ్ళు ఆ మునగాకుతో వంటలు చేసుకుంటుంటే ఉంటుంది ఆ చెట్టు రోజు చూసినప్పుడు దాని మీద ప్రేమ వచ్చేస్తుంది కానీ ఆ చెట్టు జాగ్రత్త చెట్టు పెద్ద వృక్షంలో అవుతుంది కానీ ఎక్కారంటే మాత్రం కింద పడ్డం ఖాయం ఎందుకంటే దాని కట్టలు గట్టిగా ఉండవు దాన్ని చెట్టు ఎక్కారు అనుకోండి ఆ కొమ్మలు ఒట్టిగానే విరిగిపోతాయి సో మరి ఆ ఒట్టిగా విరిగిన ఈ ఆకులో ఉన్న గట్టితనం గురించి కూడా మీకు కొన్ని విషయాలు చెప్పాలి అయితే ఒక యాభై సంవత్సరాల కిందట ఆఫ్రికాలో చాలామంది మాల్నరిష్మెంట్ అంటే పిల్లలకి కావలసిన ఆ పౌష్టిక విలువలు లేకపోవడం వల్ల చాలామంది వీక్ అయినప్పుడు యావత్ ప్రపంచంలో ఒక రీసెర్చ్ జరిగింది అన్నిటికంటే పౌష్టిక విలువలు ఉన్నది ఏదైనా కనుక్కొని ఈ పిల్లలకి అందచేయాలి ఎక్కడ పండినా అక్కడి నుంచి తీసుకొచ్చి ఈ పిల్లలకి పెట్టాలని అప్పుడు చేసిన దాంట్లో మన మునగాకు వచ్చిందండి నెంబర్ వన్ ఇప్పుడు కూడా అమెరికాలో ఏంటి ఆఫ్రికాలో ఏంటి అన్ని చోట్ల పౌష్టిక విలువలు కరెక్ట్గా పిల్లలకి అందచేయాలంటే ఈ మునగాకు తీసి ఆ కొమ్మలు కోసేసి ఆకులన్నీ తీసుకొని దాన్ని కొంచెమంత ఎండపెట్టి పొడి చేసుకొని దాన్ని పాలలో కలుపుకొని తినొచ్చు మనం తినే ఎటువంటి అన్నంలో దేంట్లో అయినా మనం మునగాకు కారపొడిలా చేసుకొని కూడా చక్కగా చేయొచ్చు ఇప్పుడు సాంబార్ మనం చేయడం కోసం ఇది కొంచెం బాయిల్ అయిన తర్వాత మనం ఇందులో మసాలాలు కూడా వేసుకుందాం దీంట్లో సాంబార్లో వేసేటే సాంబార్ పొడి ఉందనుకోండి వేసుకోండి కానీ మార్కెట్లో తెచ్చే ఆ సాంబార్ పొడిలో ఆ తెలుగు నాలికి కావాల్సిన ఘాటు ఆ రుచి సరిపోదు అందుకని ఇందులో కొంచెం జీలకర్ర పొడి కొంచెం ధనియాల పొడి అలాగే ఇందులో కారం కూడా వేసేసుకుంటాను ఇందులో కొంచెం అంత బెల్లం కూడా వేసి మనం మరిగిన తరువాత దీంట్లో మన పప్పు ఉడికిన కందిపప్పు కందిపప్పును కూడా మనం చక్కగా సాఫ్ట్గా ఉడికించుకొని ఈ పలసటి సాంబార్లో వేసి మరుగుతున్నప్పుడు రుచి సువాసన ఇంకా పర్ఫెక్ట్గా రాదు కానీ ఎప్పుడైతే మునగాకు వేసేస్తారో దాంట్లో అద్భుతమైన రుచి వచ్చేస్తుంది మునగాకు ఇంట్లో కనుక ఉంటే చక్కగా తుంచి పప్పు కూరల్లో అన్ని కూరల్లో వేసుకోండి మరి ఎక్కువగా ఉందనుకోండి కొంచెం తుంచి వాటిని ఆరబెట్టి ఎండపెట్టి దాన్ని పొడి చేసుకొని మీరు దేంట్లో అన్న స్వీట్లలో పిల్లలకి ముఖ్యంగా పిల్లలు ఉన్నప్పుడు వాళ్ళకి ఏదో విధంగా కలిపి ఇవ్వండి వాళ్ళ ఆరోగ్యాలు చాలా బాగుంటాయి ఇది చక్కగా మరుగుతోంది ఇప్పుడు ఈ మరుగుతున్న దీంట్లో 
మనం మనం ఏదైతే పప్పు ఉడికించి పెట్టుకున్నామో దాన్ని కూడా వేసేసుకున్నాం వేసి నాలుగైదు నిమిషాలు మరిగిన తర్వాత మనకు ఎలా తెలుస్తుంది దీనిపైన ఉన్న నురుగులా ఉన్నది ఇంకా కొంచెం నురుగు వస్తుంది అంత ఆ నురుగు పోయినప్పుడు మనకి ఈ చారు ఈ సాంబార్ రెడీ ఉన్నట్టు తెలుసు ఈ పలసటి చారు రెడీగా ఉంది చెప్పాను కదా ఈ మునగాకు సాంబార్ చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది అంతేకాకుండా ఆరోగ్యానికి కూడా ఎంతో మంచిది సో బోల్డ్ అంతా వేసుకోండి ఆ కూర చూడండి బోల్డ్ అంతా తుంచితే ఇంత వచ్చింది దీన్ని మొత్తంగా నింపేసేయండి ఇప్పుడు దానికి పల్సగా చేసిన ఈ ఆకూరతోటి మనకి లైట్గా ఆ కన్సిస్టెన్సీ వస్తుంది ఇందులో ఆకుని చక్కగా ముంచుదాం దీన్ని ఇంకా ఎక్కువ కుక్ చేయకూడదు మరీ ఎక్కువ వేడి చేసిన ఆకూరలోని పౌష్టిక విలువలు పోతాయంటారు కదా అట్లానే కాదు దీంట్లో ఉన్న ఆ రుచి మనం ఆకూర వేసామో దీన్ని మూత పెట్టేద్దాం అంతే అంత సులభం ఇంకా ఉప్పు అన్నీ చెక్ చేసుకున్నాను పర్ఫెక్ట్గా ఉన్నాయి ఆకూర వేసేసి మూత వేసాను దీంతోపాటు అంచు కూరగా మీకు సూరకాయతోటి పొరియల్ సూరకాయ చాలా చౌకగా దొరుకుతుంది దాన్ని రుచి పెంచడం కోసం ఎంతోమంది ఎన్నో రకాలుగా మనం చేస్తూ ఉంటాం సూరకాయ పప్పు కూరల్లో సాంబార్లలో అన్నిట్లో వేస్తాం కానీ కొంచెం అంత కొబ్బరి వేసి ఈ పొరియలు చేసుకుంటే అంచు కూరకి పర్ఫెక్ట్గా ఉంటుంది మంచి టేస్ట్ తోటి చక్కగా ఉంటుంది సో మరి చేసుకుందామా పొరియలు అంటే ఫ్రెష్ వెజిటేబుల్ దాన్ని ఎక్కువగా కుక్ చేయకూడదు దాంట్లో కరకరలాడుతూ ఉండాలి అందుకని ఇందులో వాడే సొరకాయ ఏదైతే ఉంటుందో లేత సొరకాయ ఈ మాత్రం చిన్న ముక్కలు కట్ చేసుకుంటే సరిపోతుంది మనకి సొరకాయ సాంబార్ చాలా మంచి కాంబినేషన్ కానీ మనం చేసుకుంది మునకాకు సాంబార్ దాంతోపాటు ఈ సొరకాయ పొరియలు వేసి చేసుకుందాం ఇందులో కొంచెం నూనె వేసి దీంట్లో వేడెక్కిన వెంటనే ఆవాలు జీలకర్ర అలాగే దీంట్లో కరివేపాకు కరివేపాకు వేసే ముందు శనగపప్పు మినపప్పు మన ఈ పప్పులు వేడెక్కుతుంటే ఇందులో ఎండు మిరపకాయ అలాగే కరివేపాకు కూడా వేసేస్తున్నాం వేసి ఆ చిట్టపట్లు ఆడుతున్నప్పుడు పచ్చిమిరపకాయలు వెల్లుల్లి రెబ్బలు సన్నగా తరిగిన ఉల్లిపాయలు ఇందులో ఆ ఉల్లిపాయలు కూడా వేసి లైట్గా ఇలా చేసుకొని మన సూరకాయ ముక్కలు ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిని కూడా చిన్నగా కట్ చేసి వేసుకోవాలి చాలాసార్లు మేము ఏం చేస్తామంటే కావాలంటే దాన్ని లైట్గా ముందుగా బాయిల్ చేసుకొని పెట్టుకొని దాన్ని తాలింపులో వేసుకుంటే చాలా బాగుంటుంది దీంట్లో మరీ ఎక్కువ కాకుండా కొంచెం అంత ఇలా ఉప్పు వేసి దాన్ని ఈ సూరకాయ ముక్కల్ని లేత సూరకాయ ఉంటే పచ్చిది కూడా చక్కగా తీయగా ఉంటుంది సో దాన్ని వేసి స్లోగా దీన్ని ఇలా టాస్ చేసుకోండి ఇందులో మనం కొంచెం అంత ఇంగువ వేసుకుందాం అలాగే నీళ్లు పోసి పల్లీల పొడి ఎలా చేయాలో కూడా ఇలా చూద్దాం సో సాధారణంగా నీళ్లు ఏం వేయకపోయినా పర్లేదు కానీ ఇందులో పల్లీల పొడి వేసి చేసేటప్పుడు మాత్రం కొన్ని నీళ్లు పోసేసి దాన్ని కేవలం ఒక నిమిషం ఉరుకుతున్నప్పుడు దీనిపైన మన పల్లీల పొడి వేసేసుకోండి ఈ పల్లీల పొడి ఆ నీళ్ళని పీల్చుకుంటూ మనకి కూరకి ఒక మంచి టేస్టు సువాసన తీసుకొస్తుంది ఇప్పుడు చూడండి ఇందులో పల్లీల పొడి వేయించిన వెంటనే అది కొంచెం చిక్కదనం తీసుకొస్తుంది దీన్ని మరి కొంచెం ఆ నీళ్ళంతా అయిపోయే లోపల మనం దీంట్లో పచ్చి కొబ్బరి వేసేసుకొని ఈ మునగాకు సాంబార్తో వడ్డిచ్చేసుకుందాం తేమ చూడండి ఎంత ఈజీగా ఫాస్ట్గా అయిపోయింది కొంచెం కొత్తిమీర అలాగే ఆ పచ్చి కొబ్బరి పచ్చి కొబ్బరిలో ఉన్న మ్యాజిక్ అంతా ఇక్కడే అయితే కొబ్బరి నూనె కూడా వాడతారు చాలామంది కేరళ వాళ్ళు మనకు అవసరం లే ఈ కొబ్బరి మనకి ఉంటే చాలా బాగుంటుంది మన డిష్ ఏదైతే ఉందో పర్ఫెక్ట్ రెడీ చూడండి మనం పల్లీల పొడి అన్నీ వేసి చేసుకున్నాం మన ఈ సూరకాయతో చేసిన ఈ పొరియల్ ఎంతో పర్ఫెక్ట్ సూరకాయతో పొరియల్ మన సాంబార్ మరి దాన్ని కూడా తినదమా మన ఈ మునగాకు సాంబార్ చక్కగా ఈ ఆకుర ఎక్కువగా వేసుకుంటూ మనం చేసుకుందాం దీన్ని ఎంతిదిగా వేసుకొని తింటే అంత మంచిది ఆరోగ్యానికి కూడా ఎక్కువగా ఆకు మనకు వచ్చేలా వేసుకోండి దీని రుచి మీరు ములక్కాడ సాంబార్ అంటే చాలా ప్రియులు చాలామంది ఉంటారు మరి మునగాకు సాంబార్ దానికంటే గొప్పగా ఉంటుంది టేస్ట్ టేస్ట్ మరి హెల్త్కి హెల్త్కి పర్ఫెక్ట్
ఆకుకూరలో దాంట్లో వేసుకోండి మునకాకు సాంబార్ పర్ఫెక్ట్ సూరకాయ పొరియలు దాంట్లో కూడా శక్తి కొంచెం పల్లి పొడి వేస్తాను అద్భుతం అమోఘం ఎప్పుడు చెప్తూ ఉంటాను కదా బీర్ ఇచ్చిన కుకింగ్ వంటల్లో శ్రీమంతులు అవ్వండి రుచికరమైన వంటలు తినండి సూపర్ అంటే సూపర్ అని జీవితాన్ని పరిపూర్ణంగా ఆస్వాదించండి మునగాకు సాంబార్ సూరకాయ పొరియల్ దీన్ని తయారు చేయడానికి ముందుగా ప్యాన్లో నూనె వేడి చేసి ఆవాలు జీలకర్ర ఎండుమిర్చి వెల్లుల్లి ఉల్లిపాయ ముక్కలు పచ్చిమిర్చి ముక్కలు టమాటా ముక్కలు వేసి చక్కగా కలుపుకోవాలి తర్వాత పసుపు కొన్ని నీళ్లు పోసి దీంట్లో చింతపండు రసం కూడా వేసి చక్కగా ఉడకనివ్వాలి ఇందులో సాంబార్ పొడి జీలకర్ర పొడి ధనియాల పొడి కారం అలాగే బెల్లం వేసి మరి కొంచెం సేపు బాయిల్ అయిన తర్వాత ఇందులో ఉడికిచ్చిన కందిపప్పు కూడా వేసి కుక్ చేసుకోవాలి చివరిగా మనం దీంట్లో మునగాకు వేసి కలిపేసి మూత పెట్టేసి స్టవ్ కట్టేయాలి దీంట్లో తగినంత ఉప్పు కూడా అడ్జస్ట్ చేసుకొని మనం తింటే ఈ మునగాకు సాంబార్ చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది దీనికి అంచు కూరలా మనం సూరకాయ పొరియలు తయారు చేసుకుందాం ప్యాన్లో నూనె వేసి ఆవాలు జీలకర్ర శనగపప్పు మినపప్పు ఎండుమిరపకాయలు కరివేపాకు పచ్చిమిరపకాయలు వెల్లుల్లి సన్నగా తరిగిన ఉల్లిపాయలు కూడా వేసి కొంచెం సేపు చక్కగా కుక్ చేసుకోవాలి దీంట్లో సూరకాయ ముక్కలు వేసి తగినంత ఉప్పు వేసి సాఫ్ట్ అయ్యేంత వరకు కుక్ చేసి దాంట్లో ఇంగువ కొన్ని నీళ్లు పోసి మన పల్లీల పొడి కూడా వేసి కుక్ చేసుకోవాలి తేమంతా వెళ్ళిపోయిన తర్వాత చివరిగా కొత్తిమీర అలాగే పచ్చి కొబ్బరి తురుము వేసి దీన్ని వేడి వేడిగా మునగాకు సాంబార్తో వడ్డించుకుంటే చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది రేపు ఇదే టైం కలుద్దాం అప్పటిదాకా సియూ బాయ్ బాయ్ గుద్ ఆఫీస్